Hello everyone. Welcome to Saiti. Nan Roshanathar, third year medical student, University of Colombo. நிறைய ஓலவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓலவல் எப்படி படிக்கிறன்ற சம்பந்தமான ஒரு டிப்ஸ் வீடியோவை அவங்களோட ஷேர் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காகத்தான் இந்த வீடியோ வழங்கப்படுது இந்த வீடியோவுக்காக நான் டூ தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டீன் ஓலவல் பெட்ஸில் ஓல் ஐலண்ட் டொக்கோஸா வந்தவங்களுடைய கண்டக்ட் எடுத்து அவங்களிடத்துல வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஒரு இன்டர்வியூவுக்கு சில கொஸ்டின்ஸை கேட்டிருந்தேன் அவங்க என்னோட சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டாங்க ஆகவே அந்த விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்னு நினைக்கிறேன் உங்களிடத்துல முதலாவது இந்த ஓலவல் தொடர்பான ஒரு தெளிவான இலக்கு இருந்தாலும் இந்த இலக்கை ரெண்டு வகையா வச்சு கொள்ளலாம் ஒன்று நீங்க ஹை ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கிறதோட சம்பந்தப்பட்டது இன்னொன்று இந்த ஓலவல் மூலமா உங்களுடைய நாலேஜ் அதிகரிக்கிறதோட சம்பந்தப்பட்டது ஹை ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக நீங்க ஒவ்வொரு பாடத்திலையும் ஏ எடுக்கிறன்ற டார்கெட்டை வைக்கலாம் ஆனா ஏன்றது அவ்வளவு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு டார்கெட்டாக இருக்காது ஏன்றது எழுபத்தஞ்சுக்கு மேற்பட்ட மார்க்ஸ் தான் குறிக்கும் ஆகவே நீங்க ஒவ்வொரு பாடத்திலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க டார்கெட் வச்சு கொள்ள முடியும் இதுல பெரிய டார்கெட் வைக்கிறது எப்பவுமே உங்களுக்கு சிறந்தது பிகாஸ் அதுக்காக நீங்க நிறைய முயற்சியை செய்யும் போது உங்களோட டார்கெட்ல இருந்து கொஞ்சம் குறைவாக உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் அது ஒரு சந்தோஷமான ரிசல்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்க போகுது நாலேஜ் வளர்த்துக்கொள்ற சம்பந்தமாக பேச போனா நீங்க தெரிவு செய்யற பாஸ்கெட் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் அது தங்கி இருக்கு எப்பவுமே உங்களுக்கு விருப்பமான சப்ஜெக்ட்ஸ் தெரிவு செய்யுங்க நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட்ல உங்களுக்கு நாலேஜ் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் தெரிவு செய்யுங்க அதே நேரம் அதை இலகுவாகவும் தெரிவு செய்யுங்க இப்படி இலகுவாக தெரிவு செய்யும் போதுதான் நீங்க பிரதானமான பாடங்கள்ல அதிக அளவு கவனத்தை செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் தான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க ஒவ்வொரு நாளையும் திட்டமிட்டு பயன்படுத்தும் போதுதான் வினைத்திறனாக படிக்க முடியும் ஒவ்வொரு நாள்லையும் நீங்க என்னென்ன விஷயங்களை செய்ய போறீங்கன்றதுல எழுத்து வடிவத்தில் எழுதி கொள்றது உங்களுக்கு சிறந்தது எழுத்து வடிவத்தில் எழுத முடியாட்டிலும் கூட நீங்க மனசுல அதை ஒரு திட்டமாக வச்சு கொள்ள முடியும் அதன்படி செயற்பட முடியும் இந்த திட்டமிடல் எப்பவுமே டைம் பேஸ்டா இருக்கக்கூடாது ஒர்க் பேஸ்டா இருக்கணும் அதாவது இந்தந்த வேலைகளை செஞ்சு முடிக்கணும்னு தான் நீங்க திட்டமிடணுமே ஒழிய அந்த வேலைகளை நீங்க நேரத்தால மட்டுப்படுத்த கூடாது உதாரணமாக பார்க்க போனா உங்களுக்கு சில லேசான விடயங்கள் இருக்கிற சந்தர்ப்பத்துல சில கஷ்டமான விடயங்களும் இருக்குன்னு வச்சுக்கொள்வோம் இந்த கஷ்டமான விடயங்களுக்கு தான் நீங்க அதிக நேரம் சில வழிச்சு படிக்கணும் பிகாஸ் கஷ்டமான விஷயத்துல உங்களுக்கு ஸ்கோர் பண்றது தான் கஷ்டமானதாக அமையும் ஸோ நீங்க அதுக்காக நேரம் செலவழிக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு நாளுமே நஷ்டமாக வராது உங்களுடைய மார்க்ஸை தொடர்ந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் அது உங்களுக்கு உதவி செய்யும் அடுத்தது நீங்க குறிப்பிட்ட நேரத்தை படிப்புல செலவழிக்க போறீங்கன்னு சொன்னா நீங்க தொடர்ச்சியாக அந்த நேரம் முழுக்க படிக்க முடியாது நீங்க அதுல சில இடங்கள்ல பிரேக்ஸ் எடுத்துக்கொள்றதும் அவசியமானது இதுக்காக நீங்க பொமடோரு டெக்னிக் சொல்லப்படுற ஒரு டெக்னிக்கை பயன்படுத்தலாம் இந்த டெக்னிக்ல நாங்க வளமை என்ன செய்யும் சொன்னா இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் படிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் எடுப்போம் திரும்ப இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் படிச்சுட்டு திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் எடுப்போம் இதுக்கான காரணம் என்னடு சொன்னா நம்மளுடைய மூளை தொடர்ச்சியாக ஒரு விஷயத்துல கவனம் செலுத்தாது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு பிறகு கவன சிதறல் ஏற்படும் ஆகவே நீங்க ஓய்வெடுத்துட்டு திரும்ப ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுடைய கவனத்தை படிப்புல நிலைநிறுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இது இருபத்தஞ்சு நிமிஷமாகத்தான் இருக்கணும்ன்ற எந்த அவசியமும் இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் கவனத்தை பாதுகாக்க முடியுமோ அந்த அளவு நேரத்தை நீங்க படிக்கிறதுக்காக ஒதுக்குனீங்கன்னா போதுமானது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க எடுக்கிற அந்த ஐந்து நிமிட ஓய்வு நேரத்துல எந்த விதமான கவனச்சிதறல் ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களையும் செய்யாதீங்க உதாரணமாக கேம்ஸ் விளையாடுறது டிவி பாக்குறது போன்ற விஷயங்களை நீங்க செய்யும் போது உங்களுடைய கவனம் படிப்புல இருந்து மொத்தமாக திரும்புறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு சோ அப்படியான விஷயங்களை கட்டாயமா தவிர்த்து கொள்ளுங்க சில நேரம் உங்களுக்கு நைட்ல படிக்கிறதா அல்லது காலையில படிக்கிறதா என்ற அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம் அது உங்களை பொறுத்ததுன்றது நல்ல விலை கொடுங்க உங்களுக்கு நைட் டைம்ல படிக்கிறது பொருத்தமாக இருந்தா நைட் டைம்ல படிங்க காலையில படிக்கிறது பொருத்தமாக இருந்தா அதிகாலையில நேரத்தோட எலும்பி காலையில படிக்கிறத வழக்கமாக கொடுங்க ஆனா எப்பவுமே தூக்கத்தை குறைக்காதீங்க தூக்கம் அடுத்த நாள் நீங்க ஆக்டிவாக இயங்குறதுக்கு மிக அவசியமானது ஆகவே உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் பொருத்தமானது நினைக்கிறீங்களோ அந்த நேரத்தை ஒவ்வொரு நாளும் தூக்கத்துக்காக ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அது உண்மையிலே ஒரு உண்மையான விஷயம் இல்லை படிக்கிறதுக்கு எப்பவுமே நம்ம டைம் இருக்கும் அந்த டைமை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் முக்கியம் ஓலவெல்ல ஓலை இன்ட்ரெஸ்ட் வந்த தபோதா அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர்
இது உங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ்ல மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் பல மணி நேரங்களை சுய கட்டலுக்காக ஒதுக்கி ஆகணும் அப்படி சுய கட்டலுக்காக நீங்க ஒதுக்கும் போதுதான் உங்களுடைய மிஸ்டேக்ஸ நீங்க கரெக்ட் பண்ணி கொள்ள முடியும் உங்களுடைய திறமைகளை பாடங்கள்ல வளர்த்து கொள்ள முடியும் அதே நேரம் நீங்க பாடங்களுக்காக நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் உள்ள முக்கியமான விஷயங்களை தொகுத்தெடுத்து படிக்கிறதுக்கும் இந்த செல்ஃப் ஸ்டடி டைம் தான் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் அதிகமா டியூஷன் கிளாஸஸுக்கு போறதன் மூலமா உங்களுக்கு செல்ஃப் ஸ்டடிக்கு கிடைக்கிற டைம் வந்து குறையும் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க செல்ஃப் ஸ்டடி தான் உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அதிக அளவுல உதவி செய்யும் ஓல் ஐலண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு பேருமே சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் பிராக்டிஸ் 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 ஒரு மனிதனை பூரணப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நூறு வீதம் உண்மை இந்த பிராக்டிஸ் மூலமா நீங்க எந்த சாத்தியம் இல்லாத விஷயத்தையும் சாத்தியமாக்கி கொள்ள முடியும் ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் பிராக்டிஸுக்காகன்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை நீங்க ஒதுக்கி கொள்ளுங்க அதுல கேள்விகளை செஞ்சு உங்களை நீங்களே திருத்தி கொள்ளுங்க குறிப்பாக எஸ்ஏ கொஸ்டின்ஸுக்கு அதாவது கட்டுரை வினாக்களுக்கு நீங்க ஆன்சர்ஸ் எழுதும் போது பாயிண்ட் ஃபார்ம்ல எழுதி தயார்படுத்துங்க ஆகவே இலகுவாக நீங்க ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனா எக்ஸாம் டைம்ல பாயிண்ட் ஃபார்ம்ல எழுதுறது தவிர்க்கப்படணும் நீங்க பந்தி வடிவத்துல தான் எக்ஸாம் டைம்ல விட கொடுப்பீங்க ஆனா இலகுவாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்றதுக்காக பாயிண்ட் வடிவத்துல படங்களை பயன்படுத்தி நீங்க அந்த கட்டுரை வினாக்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அதே போல ஒவ்வொரு நாளும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில எம்சி கியூ சேரத்தையும் நீங்க வழக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்க பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது எந்த பேப்பர்ஸை செய்யறன்ற சந்தேகம் உங்களுக்குள்ள எழலாம் எப்பவுமே நீங்க பாஸ் பேப்பர் செய்யறத முதன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்க பிகாஸ் பாஸ் பேப்பர்ல வர மாதிரியான தரமான கேள்விகள் தான் உங்களுக்கு மூலவில் எக்ஸாம்ல வரப்போகுது ஆகவே அதை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றதன் மூலமா உங்களை நீங்க தயார்படுத்திக் கொள்ள முடியும் மேலதிகமா மொடல் பேப்பர்ஸ் நீங்க செய்யலாம் எப்பவுமே ஸ்கீமோட கிடைச்சா மட்டும் அந்த மொடல் பேப்பர்ஸை நீங்க செஞ்சு தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்க மாகாணமட்ட பேப்பர்ஸ் அல்லது வேற பாடசாலைகள் இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பேப்பர்ஸை நீங்க இதுக்காக பயன்படுத்தலாம் இப்ப ஏராளமான ஆன்லைன் சோர்சஸ் இருக்கு நீங்க அந்த ஆன்லைன் சோர்சஸ்ல இருந்து பேப்பர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி செய்யறதும் உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இந்த வீடியோட கடைசி பகுதியாக இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளை பத்தி சில விஷயங்கள் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளை செய்யறதுல மிக முக்கியமான ஒரு களம் ஸ்கூல் தான் அவை ஸ்கூல்ல நீங்க நிறைய இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளை செய்ய முடியும் இருந்தாலும் எக்ஸாம்ஸ் நெருங்கும் போது இவ்வாறான செயற்பாடுகளை குறைச்சி நீங்க எக்ஸாமுக்கு தயார்படுத்துறதுல அதிக கவனத்தை செலுத்திக் கொள்ளுங்க ஆனா நீங்க எப்பவுமே பாட ரீதியான போட்டிகள்ல பங்கு பற்ற முடியும் பிகாஸ் அதுல பாட ரீதியான வினாக்கள் வரத்தால உங்களுக்கு அது பாடங்களை செய்யறதுக்கும் உதவியாக இருக்கும் இது வரைக்கும் சொன்ன விஷயங்கள்ற ஒரு சின்ன சமரி ஓலவல் எக்ஸாம நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பேஸ் பண்றதுக்கு முதலாவது ஒரு பொருத்தமான இலக்கை வச்சுக்கொள்ளுங்க ரெண்டாவது உங்களுடைய நேரத்தை பொருத்தமான முறையில முகாமைத்துவம் செய்யுங்க சுய கட்டலுக்காக அதிக நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ளுங்க அதிகமாக பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ளுங்க இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளை உங்களுடைய கல்விக்கு தடையாக வராம பாத்துக்கொள்ளுங்க இந்த ஐந்து டிப்ஸும் உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் சொல்லி நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோசனமா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் பல வழிகாட்டல் வீடியோக்களை பெற்றுக்கொள்ளணும் நீங்க விரும்புனீங்கன்னு சொன்னா என்னுடைய சாய்டி சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ வெர